وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہیں میدان محشر کے پانچ سوالات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان پانچ سوالوں کی دنیا کے اندر تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اکرام ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ علی عمران کے ایک آیت تلاوت کیا ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ تو تم میری اتباع کرو یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے آپ کی فرما برداری کرنی ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری اگر کوئی شخص ادھوری کرتا ہے نامکمل کرتا ہے تو کیا وہ شخص آخرت کے جو پانچ سوالات ہیں ان پانچ سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ کو دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا بلکل آپ ایسا سمجھیں کہ وہ شخص گویا اپنے معاملات میں یعنی آخرت کی تیاری میں بلکل ادھوری تیاری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جواب دینا ہے ان سوالوں کا جواب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر چھپا ہوا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ سوالات کیا ہیں اور پھر ان سوالات کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کی تیاری کے لیے کیا ہے کیا ہم نے ان سوالات کو سننے کے بعد اس کے جواب تیار کرنے کے لیے کچھ کوشش کیا ہے یا نہیں کیا اور اگر نہیں کیا ہے ہمیں آج سے ان سوالوں کا جواب تیار کرنے کے لیے فکر مند ہو جانا چاہیے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقین جاری ہے اس دنیا کے اندر گویا ہم دھوکے کے اندر ہیں یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور اس دنیا کے اندر جس نے بھی دنیا سے دل لگایا وہ شخص دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی وہ شخص ناکام ہو جائے گا ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسال عن خمس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن 
अपने कदम को अपनी जगह से नहीं हिला सकता यहाँ तक कि अल्लाह ताला उससे पांच सवालात करे और उन पांच सवालों का जवाब दे ले जाए वो पांच सवालात क्या हैं नंबर एक पहला सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिशात फरमाया अन उमरी ही फी माँ अपना अल्लाह ताला बंदे से सवाल करेगा मेरे बंदे ये बता मैंने तुझे दुनिया के अंदर पैदा किया और फिर तुझे मैंने एक लंबी उम्र दिया लंबी उम्र से मुराद अल्लाह ने किसी को 40 साल की उम्र दिया किसी को 50 साल की उम्र दिया किसी को 60 साल 70 साल 100 साल की उम्र मिली जो भी उम्रें जिसको मिली हैं अल्लाह ताला उससे उसकी उम्र के बारे में सवाल करेगा अल्लाह सवाल करेगा मेरे बंदे बता तूने उम्र कहाँ ख़त्म किया हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे अल्लाह मैंने तेरी दी हुई अमानत यानी ज़िंदगी और उम्र जो मुझे मिली थी मैंने इस उम्र को दुनिया के अंदर दुनिया कमाने में खर्च कर दिया अल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजार दिया अल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी प्यारे नबी जनाब महमद रसूल सल्ला वसलम की मुखालफत में गुजार दिया आखिर क्या जवाब देंगे मेरे मोहतरम मेरे नाजरीन आप पहले सवाल का जवाब तैयार कीजिए अल्लाह को क्या जवाब देना है जो हमारे वो भाई जो दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत छोड़ कर नमाजें छोड़ कर रोज़े छोड़ कर सदका खैरात छोड़ करके जो सिर्फ दुनिया कमाने में लगे हैं दुनिया के अंदर मस्त हैं उन्हें पहले सवाल का जवाब तैयार कर लेना चाहिए जब अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे बता तूने उम्र कहाँ पर गुजारा तो क्या कहेंगे अल्लाह दुनिया के अंदर मैंने उम्र रोज़ी कमाने में गुजार दिया दुनिया के अंदर उम्र मैंने तेरी नाफरमानी भी गुजार दिया दुनिया के अंदर उम्र मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में गुजार दिया अल्लाह को क्या जवाब देंगे नाजरीन कराम पहले सवाल का जवाब तैयार कर लीजिए क्या ये कहने से काम चलेगा अल्लाह मेरी उम्र तो दुनिया कमाने में गुजर गई मेरी उम्र तो बच्चों की लाइफ बनाने में गुजर गई मेरी उम्र तो दुनिया संवारने में गुजर गई क्या ये जवाब दे करके हम अल्लाह ताला को मुतमिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते फैसला हमें और आपको खुद करना है बड़े ही खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह ताला जब उनसे पूछेगा मेरे बंदे बता तूने उम्र कहाँ पर गुजारा तो जवाब देंगे अल्लाह तेरी दी हुई उम्र तेरी दी हुई अमान ये जो जिंदगी थी मैंने इस जिंदगी को तेरी रजा में गुजार दिया अल्लाह तेरी दी हुई उम्र मैंने किताब सुन्नत पढ़ने में गुजार दिया किताब सुन्नत समझने में गुजार दिया और किताब सुन्नत समझाने में गुजार दिया अल्लाह के नबी जनाब महमद रसूल सल्लाम इर्शाद फरमाते खैर रुकुम मन तमलाना वह लोगो तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कुरान करीम को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं यानी कुरान को सीखते और सिखाते हैं कुरान को समझते और समझाते हैं यह लोग अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर लोग हैं सबसे बेहतर लोग हैं नाजरीन हमें ये चाहिए हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के कलाम को पढ़ने में अल्लाह के कलाम को समझने में अल्लाह के कलाम को समझ कर उस पर अमल करने में गुजारें ताकि जब अल्लाह हमसे क़यामत के दिन पहला सवाल करे मेरे बंदे बता तूने उम्र कहाँ पर गुजारा तो हम अल्लाह से कहें अल्लाह तूने जो उम्र दिया था पाक परवरदगार मेरी उम्र के बारे में मुझसे बेहतर तू जानता है मैंने अपनी उम्र कहाँ पर गुजारा अल्लाह मैंने उम्र तेरी रजा में गुजार दिया उमर तेरी इबादत में गुजार दिया उमर तेरे दीन को सीखने में गुजार दिया अल्लाह मैंने पूरी अपनी उमर तेरी रजा हासिल करने में गुजार दिया जो लोग ये जवाब देंगे यकीनन अल्लाह की निगाह में बहुत ही बाज़्ज़त बहुत ही बामकर्रम लोग होंगे इसलिए नाजरन कराम पहले सवाल का जवाब तैयार कर लीजिए हमें अल्लाह तला को क्या जवाब देना है उसके बाद अल्लाह ताला बंदे से दूसरा सवाल करेगा दूसरा सवाल क्या करेगा वाहन शबाब ही फीमा अबला पूरी जिंदगी के अंदर 
پوری زندگی کے اندر جو زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ انسان کی جوانی ہوتی ہے اللہ نے ہمیں جوانی عطا کیا ہے ہمیں چاہیے ہماری جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے کیوں؟ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں خاص سوال کیوں کرے گا اس لیے یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس کے اندر بندہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے چاہے تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے اور اگر چاہے تو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرے ہم بعض اپنے نوجوان دوستوں کو بعض اپنے نوجوان بھائیوں کو دیکھتے ہیں ان سے سوال کیا جائے اللہ نے تمہیں جوانی عطا کیا ہے تم اپنی جوانی کو کہاں پر گزار رہے ہو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اپنی جوانی لائف بنانے میں گزار رہے ہیں زندگی بنانے میں گزار رہے ہیں یاد رکھئے گا تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جوانی خرچ کر دو اللہ تمہاری زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے گا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج انسان کے سر سے سوا و نیزہ اوپر ہوگا بعض محدثین نے اس کی تفسیر کیا ہے کہ سوا و نیزے سے مراد سورج انسان کے سر سے اتنا اوپر ہوگا جتنا ایک سلائی ہوتی ہے یعنی آنکھ میں سرما لگانے والی جو سلائی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ سلائی کتنی بڑی ہوتی مشکل سے ایک انگلی کے برابر ہوتی ہے بعض محدثین نے کہا کہ انسان کے سر سے سورج صرف ایک سوا و نیزہ اوپر ہوگا یعنی آنکھ میں سرما لگانے والی جو سلائی ہے اتنا ہی اوپر ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا لوگ پریشان حال ہوں گے اس پریشانی کے عالم میں لوگ سایہ تلاش کریں گے کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا ہاں مگر ایک سایہ ہوگا اور وہ سایہ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہے وَشَابُ النَّشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ وَحْدَ جو یہ کہیں گے اللہ میں تو اپنی نوجوانی کو تیری عبادت میں پروان چڑھا دیا اے اللہ تُو نے جوانی دیا تھا میں نے جوانی کے اندر تیری عبادت کیا اے اللہ تُو نے جوانی دیا تھا میں نے جوانی کے اندر نمازیں پڑھا میں نے جوانی کے اندر صدقہ خیرات کیا میں نے جوانی کے اندر دین کا علم حاصل کیا اے اللہ میں نے پوری جوانی تیری اطاعت تیری فرما برداری میں گزار دیا ناظرین اکرام ہمارے وہ بھائی جنہیں اللہ نے جوانی عطا کیا ہے جو نوجوان دوست ہیں نوجوان ہیں اگر وہ چاہیں اپنی جوانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں آج ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے بڑے بوڑے ایسے ہیں جن کی عمریں ساٹھ سال ستر سال ہو چکی ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جسم میں طاقت نہیں ہوتی کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لمبا سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جسم میں طاقت نہیں ہوتی وہ لمبا سجدہ نہیں کر پاتے ہیں لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں لیکن جسم میں طاقت نہیں ہوتی ہے لمبا قیام نہیں کر پاتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے وہ نوجوان دوست ہمارے نوجوان بھائی جن کو اللہ نے آج جوانی عطا کیا ہے اگر یہ چاہیں لمبا قیام کر کے لمبا رکوع کر کے لمبا سجدہ کر کے لمبی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کو خوش کر سکتے ہیں اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ نے جو نمازیں فرض قرار دیا ہے پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں پانچ وقت کی نماز ادا کریں اسی میں کامیابی ہے اسی میں بھلائی ہے تاکہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے میرے بندے بتا تُو نے جوانی کہاں خرچ کیا ہم یہ جواب دے سکیں اے اللہ تیری دی ہوئی جوانی میں نے تیری عبادت میں خرچ کر دیا اے اللہ قرآن کے اندر تیرا فرمان تھا یا ایوہ الذین آمنوا 
اِذَا نُودِيَا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَزَرُ الْبَيْهِ اے اللہ تیرا فرمان تھا قرآن کے اندر کہ جب نماز کے لئے ازان کہہ دی جائے تمام خرید و فروخت چھوڑ دو جب جمعہ کے لئے ازان کہہ دی جائے تمام خرید و فروخت چھوڑ دو فَسْعَوْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑھو اللہ تُو نے طاقت دیا تھا پروردگار میرے جسم میں طاقت تھی ازان کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی میں دکان بن کر کے اللہ کے گھر کی طرف بھاگتا تھا اے اللہ ازان کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی میں کاروبار چھوڑ کر کے تیرے گھر کی طرف بھاگا کرتا تھا جب معزن کہتا تھا حی علی السلاح آو نماز کی طرف حی علی الفلاح آو کامیابی کی طرف میں ساری چیزیں چھوڑ کر کے تیرے گھر کی طرف آتا تھا اے اللہ میں اس لیے آتا تھا کہ کل قیامت کے دن جب تو مجھ سے سوال کرے گا کہ میرے بندے بتا تو نے جوانی کہاں خرچ کیا میں یہ جواب دوں گا اے اللہ میں نے جوانی تیری عبادت میں گزار دیا ہے میرے نوجوان دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وشاب نشا فی عبادت اللہ وحدہ اللہ کو یہ جواب دینا کہ اللہ جوانی میں نے تیری اطاعت میں تیری فرما برداری میں تیری رضا میں میں نے گزار دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری عمر میں دوسرا سوال ہوگا یعنی میرے بندے تُو نے جوانی کہاں خرچ کیا اس کے بعد ناظرین اکرام اللہ رب العالمین میدان محشر میں ایک تیسرا سوال کرے گا تیسرا سوال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا میرے بندے یہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا اللہ کو کیا جواب دو گے اے اللہ میں نے دنیا کے اندر مال تو بہت کمایا لیکن کیا ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے شریعت کی مخالفت کر کے کیا یہی کہو گے اے اللہ تو نے طاقت دیا تھا تو نے سمجھ دیا تھا تو نے مجھے اچھائی برائی میں فرق کرنے کی تمیز دیا تھا تو نے دنیا کا نفع نقصان سمجھنے کی صلاحیت دیا تھا اے اللہ میں نے تمام چیزیں سامنے رکھا اور پھر جب مال کمانے کی باری آئی تو میں نے تیری رضا کو ایک طرف کر دیا تیری خوشنودی کو ایک طرف کر دیا میں نے مال کمانے کے لیے نہ تو جائز دیکھا نہ تو ناجائز دیکھا نہ تو حلال دیکھا نہ تو حرام دیکھا میں مال جمع کرنے میں لگا رہا جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے میں تمام چیزوں کو سمیٹنے میں لگا رہا پروردگار زندگی اسی میں گزر گئی میرے بھائیوں کیا اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دیں گے ہم کہ اللہ تو نے دنیا کے اندر پیدا کیا اور میں نے کسی چیز کی تمیز کی یہ بھی غیر میں دنیا کے اندر مال جمع کرتا رہا نہیں ناظرین اکرام بڑے ہی کامیاب ہیں وہ لوگ بڑے ہی مبارک بعد ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر حلال روزی کی تلاش میں رہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے حلال روزی کا سوال کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہم اکفینی بحلالیکا ان حرامک و اغننی بفضلیکا عمن سباک اے اللہ حلال عطا کر دینا حرام سے محفوظ رکھنا اے اللہ تو میرے لئے کافی ہو جانا اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا میرے بندے تو نے کیا کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے اے اللہ ہم نے روزی کمایا تو نے جس طرح روزی کمانے کا حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو میری عبادت کرو اور پھر جب میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں فیل جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو اور اے اللہ جب ازان ہوتی میں اپنے سارے و کاروبار بند کر کے تیرے لیے عبادت کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا تھا لیکن جب عبادت سے فارغ ہو جاتا تے اللہ تیرے فرمان کی مطابق رزق حلال کی تلاش میں فسعو الہ ذکر اللہ وزر البیع اور پھر کیا کرتا خرید و فروغ میں لگ جاتا اے اللہ میں نے جو کچھ تُو نے دیا جو میرے لئے حلال کیا تھا اے اللہ میں حلال کو اپناتا تھا حرام کو چھوڑ دیتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اللہ حلال سے تُو راضی ہوتا ہے اور حرام سے تُو ناراض ہوتا ہے پروردگار میں نے پوری زندگی میں یہ کوشش کیا کہ میں جو کچھ کماؤں وہ حلال کماؤں تاکہ میری عبادتیں قبول ہو سکے میرے عامال اللہ کی ہاں قبول ہو سکے میری نیکیہ اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول ہو سکے اس لیے میں حلال کی پیچھے ہمیشہ محنت کرتا رہا 
حلال کماتا رہا حلال کو اپناتا رہا حرام سے بچتا رہا حرام سے اجتناب کرتا رہا پاک پروردگار جو کچھ میں نے کیا وہ سب تیرے لیے کیا ہے سامعی ناظرین اکرام یہ اللہ تعالیٰ بندے سے تیسرا سوال کرے گا مال کے بارے میں کہ بتاؤ من این اکتسبہو میرے بندے بتا تو نے مال کہاں سے کمایا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنے آمدنی کے ذرائع پر نظر رکھیں ہمارے آمدنی کے جو ذرائع ہیں ہم کہاں سے مال کماتے ہیں مال کے راستے کہاں سے ہیں کہاں سے مال آ رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے جائز آ رہا ہے ناجائز آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان اس کے اندر کوئی غلط راستہ پیدا کر دے ہمیں غلط راستے پر چلا دے اور ہماری آمدنی کے جو جائز راستے ہیں اس کے اندر شیطان غلط راستے ملا کر کے ہمارے جائز کو ناجائز میں بدل دے ہمیں اپنے آمدنی کی ذرائع پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری عبادت قبول ہو سکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے چوتھا سوال کرے گا اور اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ بتا من مالی من این اکتصب مالی اس کے بعد وفیمہ انفقہو اللہ یہ پوچھے گا بتا تو نے مال تو کمایا تھا لیکن مال خرج کہاں پر کیا آمدنی کا سوال الگ ہوگا اور خرچ کا سوال الگ ہوگا کہ میں نے جو کچھ تجھے مال دیا تھا جو کچھ تُو نے کمایا تھا تُو نے اسے خرچ کہاں پر کیا جب اللہ یہ پوچھے گا میرے بندے بتا تُو نے خرچ کہاں پر کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے اے اللہ ہم نے مال تیری نافرمانی میں خرچ کیا ہم نے مال فضول چیزوں میں خرچ کیا اے اللہ ہم نے مال ایسی جگہ خرچ کیا جہاں تُو ناراض ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دیں گے آج یہ دیکھا جاتا ہے اللہ اگر کسی کو تھوڑی سی دولت دے دے مال دے دے لوگ ناجائز فضول بہت خرچ کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اشارت فرماتا ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین کی فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں ناظرین ہمیں چاہیے ہم اور آپ اپنے مال کو حلال طریقے سے کمائیں تو حلال طریقے سے خرچ بھی کریں ایسا نہیں ہے کہ حلال کماؤ اور کمانے کے بعد جہاں چاہو خرچ کر دو اللہ تعالیٰ کمانے کے بارے میں بھی سوال کرے گا آمدنی کے بارے میں سوال کرے گا جہاں وہیں پر خرچ کے بارے میں بھی سوال کرے گا میرے بندے یہ بتا تُو نے مال کہاں پر خرچ کیا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے جیب سے نکلنے والا پیسہ کہاں پر جا رہا ہے ہم جائز خرچ کر رہے ہیں یا ناجائز خرچ کر رہے ہیں اگر ہم کمانے کا حق رکھتے ہیں تو خرچ کرنے کا بھی حق رکھتے ہیں لیکن جو ذات ہمیں روزی دینے کا حق رکھتی ہے وہ ذات ہم سے سوال کرنے کا بھی حق رکھتی ہے اللہ ہم سے پوچھے گا میرے بندے تُو نے کہاں پر خرچ کیا یہ جواب دینے کے لیے تیار رہیے آج لوگ فضولیات میں لہو لعیب میں کھیل کود میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر جاتے ہیں اسی طریقے سے شادی بیعہ کے موقع پر ناجائز خرچ کر جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے شادی بیعہ کے موقع پر خاص کر کے لڑکی کے ماں باپ پر ایک روپے کبھی خرچ نہیں رکھا ہے لیکن آج لوگ شادی بیعہ کے موقع پر فضول بہت زیادہ خرچ کر جاتے ہیں اتنا خرچ کر جاتے ہیں کہ ان کے خرچ کو دیکھ کر کے شیطان خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے ناظرین ہمیں چاہیے ہم اگر اللہ ہمیں دے رہا ہے ہم اس کا ناجائز استعمال نہ کریں غلط استعمال نہ کریں ناجائز خرچ نہ کریں بالکل غلط خرچ نہ کریں تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی یہاں جواب دینے کی باری آئے ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جواب دے لے جائیں جب اللہ ہم سے پوچھے ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے لے جائیں اللہ تعالیٰ کی یہاں کیونکہ کامیابی اور ناکامی دو ہی چیزیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے گا لیکن اگر جواب دینے میں ناکام رہے اور جواب نہیں بن پڑا ہم سے تو پھر ہمیں کیا ملے گا ناظرین ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا اور ناراضگی میں پھر اللہ ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو کر کے جہنم رسید کر دے اس لیے ہمیں چاہیے ہم جواب دینے کے لیے اپنے آمدنی کے ذرائع کو پاکیزہ بنائیں اور خرچ کے ذرائع کو بھی پاکیزہ بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چوتھا سوال کرے گا اور ایک پانچوہ اور آخری سوال اللہ تعالیٰ بندے سے جو کرے گا وہ کیا ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ کہ میں نے تجھے جو علم دیا تھا تُو نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا ناظرین اللہ نے ہمیں 
علم دین دیا ہے شریعت کا علم دیا ہے سمجھنے کی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمارے پاس علم ہے ہمارے پاس شریعت ہے ہمارے پاس قرآن ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کو حاصل کریں ہم شریعت کا علم حاصل کریں قرآن کا علم حاصل کریں حدیث کا علم حاصل کریں وہ علوم حاصل کریں جو دنیا میں بھی عزت عطا کریں جو موت کے بعد بھی عزت عطا کریں ہمیں وہ علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جب یہ علوم ہمارے پاس ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی ہم نے آپ کے سامنے یہ جو حدیث پیش کیا ہے یہ حدیث سنن ترمیزی کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے دو ہزار چار سو سولہ یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب آخیر میں فیصلہ ہمارے اوپر ہے ہم دنیا کے اندر کیا ان پانچ سوالوں کو جواب تیار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے ان پانچ سوالوں کے بہتر طریقے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو آمین تقبل یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ